Um, Ole. Tulikuwa tulikuwa tunaambiwa zamani iko mtu anaitwa fundi wa mtamu. Sijui kama yuko ama ame. Ni gani ni gani? Haifanyi. Okay. So um Asante sana. Sijui kama huyo mjamaa anaitwa fundi wa mtambo amekuja. <laughs> so, uh, sababu ya mimi na hawa ndugu zangu na mahitaji yao na maslahi yao. Ndio mwananchi akienda kupiga kura anajua anapiga kura alafu mambo yake itakuwa namna gani wewe mwananchi wa wajia utakapokwenda kupiga kura tarehe tisa mwezi wa nane yule ambaye anasimama governor apate governor yule ambaye anasimama mp apate mp wewe mtu wa wajia utatoka kwa hiyo debe na nini usiende tu kupitisha watu alafu ukuwe stranded Ama namna gani? Kwani kwani wewe mtu wa wajia hauna maslahi yako? Eh? Si uko na maslahi? Si so, unataka mambo yako yishughulikiwe? So ndio tunasema hii siasa ya Kenya lazima tubadilishe. Kenya ingekuwa imepiga hatua ya kwenda mbele zaidi ya vile tulivyo sasa kama hatungekuwa na hii siasa ya ubinafsi na siasa ya watu wachache kufaidika na wengine tu kufuatwa kwa msururu ndio tumesema safari hii tunataka kuondoa ukora udanganyifu na utapeli kwa siasa ya Kenya na mimi niko tayari kwa sababu tunataka tukubaliane na watu wa wajia nyinyi watu wa wajia ni barabara gani tukitengeneza na gani tukitengeneza itabadilisha uchumi ya watu wa wajia mahali gani tukipeleka maji mahitaji gani mna mko nayo nyinyi mlio wafugaji ni nini mnataka kutufanye kwa ufugaji ili ufugaji iweke pesa kwa mifuko yenu kama wafugaji Sasa zingine tumejenga kama ile abatu haiko hapa imekuwa kama white elephant si namna hiyo kwa sababu pengine hatukuulizana vizuri what do we need to do for the people of this county so that wao waweze kufaidika na yale mambo tunafanya kama viongozi na yale mambo serikali yenu itafanya baada ya uchaguzi tarehe tisa mwezi wa nane so we want to make it possible that your issues access to water is in the ballot mm -hmm. oh, both of them aya kuna ingine huko chini huko sasa sasa gani inasikika hii ama ile? Yote yote inasikika. Haya. Ndio nilikuwa nasema hivi. Katika uchaguzi wakati wewe mwananchi wa wajia na mwananchi wowote wa Kenya unaenda kupiga kura lazima ujue unapiga kura kwa sababu gani. Usipige kura atikupitisha mtu fulani peke yake lazima uwe na mkataba na huyo mtu unapitisha yeye ndiye afanye nini usipitishe yeye tu kwa sababu ni aklani yako ama ni rafiki yako ama ako na sura mzuri hii siasa hapana urembo 
Sijio, iko beauty contest. Watu wanaenda kwa beauty contest na wanaenda kuendelea na hiyo. Hii si Hii <laughs> siasa ni mambo ya maslahi. Sijui kama tunaelewana. So tumekuja hapa na nimekuja na kalamu kubwa na wino nyingi na niko na economic team yetu hapa tunataka kusikizana na watu wa wajea katika priorities ya watu wa wajea what are the economic priorities of wajea county that will make a difference in the lives of the people of wajea county barabara gani maji mahali gani ufugaji mnataka tufanye namna gani kilimo mnataka tufanye namna gani biashara mnataka tufanye namna gani security mnataka tufanye namna gani haya ni mambo ambayo ni ya muhimu kwa watu wa kaunti hii na mimi nataka mjue tuko tayari kuandika mkataba ambayo mimi na viongozi wa Kenya kwanza tutaweka sahihi kati yetu na watu wa Wajia County kwamba tukitengeneza serikali mambo ya Wajia ni 1 2 3 4 5 na baada ya uchaguzi turudi hapa baada ya mwaka moja tukubaliane na tuulizane maswali yale tulikubaliana tarehe ngapi leo tarehe sita na nitarudi hapa kwa sababu nataka tutengeneze yale mambo tutaongea na nyinyi hapa tuweke kwa chata tuweke kwa mkataba na nitarudi hapa nikuje niweke sahihi hiyo mkataba ndio wakati mnaenda kupiga kura mko na maelezo kwa nini unaenda kupiga kura unataka mambo gani yafanyike katika wajia county sijui kama tunaelewana watu wa wajia tunaelewana tuko na vijana wengi hapa mipango gani lazima muulize kila kiongozi mpango gani uko naye ya watoto wa wajia tuko na watoto zaidi ya elfu kumi na tano wamemaliza shule wanahangaika hawana hawana ajira hawana mambo hiyo ingine yote what is the plan sio kama tunaelewana si ndio kwa sababu nilikuwa nasikia kiongozi mmoja juzi anatuambia ati shida ya Kenya ni ujinga. Mimi nataka niulize nyao tu wao wajia hapa. Bado kuna mtu mjinga kwa hii wajia. Hapa kuna wajinga hii wajia. Alisikia ile mambo ilisemekana 1963. Shida ya 1963 ya ignorance. Sasa ndiye anatuambia saa hii. Hakuna mtu mjinga tena Kenya. Hawa vijana wote wamesoma kama hawana certificate wako na degree kama wana degree wako na diploma shida wako naye si ujinga saa hii shida wako naye saa hii ni ajira na biashara vile wanaweza kuendesha mambo yao tunaelewana so mimi nataka tukubaliane na nyinyi kwa sababu nimesema ni lazima tuondoe ukora na utapeli kwa siasa ya Kenya. Mtu asikwambie ati niko na risasi moja. Alafu kesho anarudi tena ajakwambia ile risasi moja ilipotea na ulipata wapi hii nyingine ambayo unakuja naye sasa. Sio ni ukora. So we must be able to ask ourselves difficult questions as the people of Kenya so that we can move forward together. So watu wa wajia niliona nianze hivi mimi nitaketi chini hapa na niko na time ya kutosha na nataka niwasikize kwa makini mnataka mambo ya wajia priority number one, number two, number three, number four, number five. ile ambayo itaweza kubadilisha mambo ya wajia na kwa pamoja tuweze kutembea katika safari ya kubadilisha wajia na kubadilisha Kenya So tumekubaliana sivyo? Bas karibuni kwa hii mazungumzo. Na mimi nitageti hapa niwasikize. Na niko na watu wengi wa kunisaidia kusikiza.
thank you, Your Excellency. I think we heard you very well. We will uh, be calling speakers to present the issues in every sector. But before then, okay, I'll. you just have notes. Unajua just short notes. Unaeleza unajua wewe umekuja na laptop. Laptop. Nikamwambia tutakuwa na meza.